Ciao a tutti, in questo video vediamo un altro esercizio riguardante contenente equazioni esponenziali parametriche che è un tipico esercizio classico assegnato, è questo qui, 3 alla 2x meno 2 che moltiplica 3 alla x meno k uguale a 0 dove ci chiedono di eh, dire, naturalmente, trovare, dire per quale valore di k, stabilire per quale valore di k questa equazione esponenziale parametrica ha senso e inoltre ci chiedono di trovare per quale valore di k ehm, la seguente equazione ammette soluzione x uguale ad 1 tipica domanda che però va risolta naturalmente come secondo punto perché prima dobbiamo trovare, dobbiamo stabilire per quale valore del parametro k ha senso questa equazione. Equazione che naturalmente può essere scritta prima di tutto come un 3 alla x più quanto al quadrato meno 2 che moltiplica un 3 alla x che non a caso ho messo fra parentesi, non è un errore, uguale a 0. Pongo evidentemente 3 alla x uguale alla nostra solita e conveniente incognita ausiliaria, in modo tale da uh, discutere non più un'equazione esponenziale parametrica, se è possibile, ma un'equazione parametrica di secondo grado nella variabile t polinomiale, ovvero t al quadrato meno 2t meno k uguale a 0, nella quale, della quale posso trovare le due soluzioni, eh, posso trovarne le soluzioni, le radici attra attraverso la regola risolutiva, che posso, naturalmente posso utilizzare la regola ridotta, meno b mezzi, quindi 1, meno b mezzi 1 più o meno radice quadrata del nostro discriminante eh, attraverso la formula di dota che è meno b mezzo al quadrato meno ac, ovvero un 1 più k. Eccole qui, t con 1 e quindi 1 più radice di k, radice quadrata di 1 più k e 1 meno radice quadrata di 1 più k è t con 2. Naturalmente però a questo punto dobbiamo distinguere tre casi, ovvero visto che il discriminante, il delta, è al variare di k, dobbiamo intanto dire che 1 più k potrà essere positivo, 1 più k potrà essere nullo, 1 più k potrà essere negativo. Allora, 1 più k positivo vuol dire k maggiore strettamente di meno 1. In questo caso, se k è strettamente maggiore di meno 1, che poi significa discriminante positivo strettamente, vuol dire che le soluzioni in t, le due t con 1 t con 2, sono reali e distinte. Soluzioni distinte, naturalmente, e reali. Se il delta è discriminante è nullo, che vuol dire k uguale meno 1, vedete che 1 meno 1 si annulla, la radice di 0 è 0, viene che le soluzioni sono naturalmente sempre reali, ma questa volta cosiddette coincidenti, cioè aventi molteplicità algebrica pari a 2, ovvero una soluzione solo a contata due volte, doppia. E quindi abbiamo una soluzione, soluzioni coincidenti, naturalmente per abbreviare non scrivo reali, ma sono evidentemente reali, quando k è strettamente minore di meno 1 invece, Abbiamo che la radice verrebbe un, la radice di numero negativo e quindi non ammette la, la, la nostra equazione di secondo grado parametrica in t soluzioni mh, reali ma solamente complesse. Quindi in questo caso non esistono valori di t appartenenti al, uh, al campo dei numeri reali. Quindi <coughs> i casi sono due, k maggiore, k maggiore uguale di meno 1. Se k è maggiore di meno 1, oh, naturalmente cancello ma voi l'avete già scritto, io lo cancello perché ho poco spazio, k quindi pertanto maggiore di meno 1. Abbiamo una soluzione, t con 1 sicuramente pari a 1 più radice quadrata di k più 1, che andate a mettere nel nostro secondo membro, il nostro membro di destra dell'equazione esponenziale elementare tra x uguale a t, è assolutamente risolvibile, in quanto 1 più 1 è una, co è una, è una costante positiva. La radice quadrata di k più 1, essendo radice quadrata, di indice pari è positiva. Quindi questa quantità qua è sicuramente una quantità certamente positiva e quindi è accettabile come soluzione e pertanto possiamo andare a metterla al posto di t e scrivere quindi 3 alla x uguale 1 più radice quadrata di k più 1. A questo punto è opportuno, conveniente mettere il logaritmo in base 3 davanti a ciascuno dei due membri e trovare quindi la soluzione x con 1 assolutamente compatibile, eh, soluzione che x con 1 uguale eh, logaritmo in base 3 di argomento 1 più radice quadrata di k più 1. Questa naturalmente definita quando k è maggiore di meno 1. Non solo, ma per k maggiore di meno 1 c'è anche l'altra soluzione, la t con 2, visto che le soluzioni per k maggiore, per k maggiore di meno 1 sono reali distinte. C'è quest'altra, ovvero t con 2 uguale 1 meno radice quadrata di k più 1, che non è detto sia positiva. Dobbiamo porla maggiore di 0 perché solo se è maggiore di 0 potrà essere messa a secondo membro di questa equazione esponenziale elementare tra la x uguale a t. 1 meno la radice quadrata di x più 1 è positivo quando 1 eh, è maggiore della radice quadrata di k più 1, ovvero vuol dire radice quadrata di k più 1 
minore strettamente di 1. Questa è una disequazione di tipo irrazionale eh, con radice avente esponente pari 2 che si, che si risolve evidentemente eh, che è di tipo semplice, che ci dovrebbe risolvere naturalmente risolvendo un sistema, andando a risolvere un unico sistema dove abbiamo cioè in questo caso a con x che è una funzione costante, cioè 1, maggiore della radice ennesima di b con x, no? dove n è pari. Sappiamo che dobbiamo porre a con x maggiore di 0, b con x radicando maggiore o uguale di 0, condizione di esistenza, e poi naturalmente elevare alla n ambi due membri e scrivere quindi che a con x elevato alla n è strettamente maggiore di b con x, in quanto la radice ennesima di b con x alla n è n e n se ne vanno. Questo è un sistema, in questo caso però il sistema è inutile risolverlo perché <coughs> abbiamo che a con x è positivo sempre perché a con x in questo caso parliamo di una costante, ovvero 1. 1 è positivo evidentemente per tutti gli x appartenenti a i reali, in questo caso per tutti i k appartenenti ai reali, visto che parliamo di una radice a variare, una fun di funzione a variare di k ma 1 è una funzione costante b di x è maggiore o uguale di 0 quando k più 1 è maggiore o uguale di 0 k è maggiore o uguale di meno 1 che peraltro è la condizione di esistenza di questa equazione irrazionale e in questo caso elevando alla n viene che 1 al quadrato è 1 radice quadrata di k più 1 al quadrato è k più 1 quindi rimane 1 um, maggiore di k più 1 ovvero k più 1 minore di 1 k minore di 0 no? Bene, quindi il sistema evidentemente sarà risolto in questa maniera, qua abbiamo un tutti x appartenente reale che è rappresentabile tra una linea continua, abbiamo il meno 1 qua e lo 0, come vedete abbiamo x maggiore o uguale di meno 1 e eh, io scusa, k maggiore o uguale di meno 1 e k minore di 0, abbassando gli intervalli notiamo come la, il sistema eh, si verifica tra, per ogni valore di k compreso fra meno 1 e 0, con, faccio notare eh, il valore meno 1 che è incluso, il valore 0 che invece è indicato come una x escluso. Quindi diciamo che T con 2 vale che vale 1 meno la radice di K più 1 è positiva e quindi può essere messa al secondo membro di quell'equazione esponenziale quando, quindi diciamo che K è sempre maggiore di meno 1 ma è anche minore di 0 quindi per K maggiore di meno 1 abbiamo che l'unica soluzione è X con 1 uguale log in base 3 di 1 più radice quadrata di K più 1 dove 1 più radical K più 1 è l'argomento del logaritmo in base 3 quando k invece è compreso tra meno 1 e 0, la abbiamo che la soluzione è, naturalmente derivando questa equazione esponenziale elementare, sarà la x uguale, questa volta 1 meno radice quadrata di k più 1. E mettendo anche questa volta il logaritmo in base 3 a me due membri, otteniamo che x con 2 è pari a log, log, log in base 3, questa volta di 1 meno radice quadrata di k più 1. Ora faccio anche notare che in questo caso per k minore di meno 1, scrivo, non esistono, in questo caso abbiamo che eh, non esistono t appartenenti reali che verificano quelle equazioni, quindi non va assolutamente considerato. Quindi i due intervalli sono per k maggiore di meno 1, strettamente abbiamo una soluzione del tipo logaritmo in base 3 di 1 più radice di k più 1 e per k compreso fra meno 1 e 0 abbiamo che eh, la soluzione è x con 2 uguale log in base 3 di 1 meno radice quadrata di k più 1. Bene? Eh, faccio anche notare che rimane però il caso del k, eh, il caso del k minore di meno 1, abbiamo visto, non, non va preso, k uguale meno 1, però abbiamo che per k uguale meno 1 abbiamo la soluzione t uguale a t, che in quel caso, ricordatevi, t 1, 2 era 1 più o meno radice di k più 1, ovvero t con 1 uguale a 1, quindi 1 lo mettiamo lì, abbiamo che 3 a x uguale a 1, quindi otteniamo un'altra soluzione quando k uguale meno 1, che è tra la x uguale a 1 vuol dire tra la x uguale a 3 alla 0, ovvero in questo caso, eguagliando semplicemente gli esponenti, otteniamo un'altra soluzione, un x con 3 uguale a 0. Tre soluzioni pertanto abbiamo ottenuto a valere di k. Per k maggiore di meno 1, x con 1 vale log in base 3 di, di 1 più radice quadrata di k più 1. Quando k è compreso fra meno 1 e 0, x con 2 vale log in base 3 di 1 meno radice quadrata di k più 1. Quando k è in particolare è meno 1, quindi il delta discriminante di quell'equazione di secondo grado in t, è nullo, x con 3 vale 0. A questo punto, <coughs> chiedo scusa, fatto questa, fatta questa discussione, possiamo rispondere alla seconda domanda, quindi questa è la discussione che ci garantisce, diciamo, per quali valori di k la nostra mh, equazione esponenziale parametrica ha senso, esiste. A questo punto però dobbiamo naturalmente 
andare a risolvere il secondo quesito che ci chiede di determinare per quali valori del parametro k la equazione esponenziale assume, ha come, come soluzione il valore x uguale 1 allora naturalmente eh, la cosa che uno potrebbe pensare di fare è quella di andare a mettere 1 al posto delle ascisse in questo caso però quando ci fanno domande di questo tipo conviene andare a mettere direttamente il valore 1 al posto della x nell'equazione eh, esponenziale no? e quindi andare a sostituire naturalmente per x uguale a 1 abbiamo che 3 alla 2 per 1 è un 3 al quadrato meno 2 3 alla 1 è 3 quindi meno 2 per 3 meno k uguale a 0 ovvero otteniamo che eh, k meno k la possiamo portare a destra quindi k uguale eh, 3 al quadrato meno 2 per 3 3 al quadrato è 9 2 per 3 è 6 9 meno 6 3 otteniamo che k è uguale a 3 Trovato questo valore di k, dobbiamo però confrontarlo con i valori di k che abbiamo discusso inizialmente, cioè con i valori di k che fanno parte della, con delle condizioni di esistenza di questa equazione esponenziale parametrica. k uguale a 3 appartiene a questa evidentemente discussione, ovvero k maggiore di meno 1. Non appartiene a k compreso fra meno 1 e 0, perché fra meno 1 e 0 non c'è il 3, così come non può essere k uguale a meno 1. Quindi abbiamo che eh, per k uguale a 3 dobbiamo andare a mettere al posto della nostra qua al posto di k il valore 3 andiamo a provare se mettiamo abbiamo che per k maggiore di meno 1 e quindi tanto più k uguale 3 abbiamo trovato che x con 1 è pari al logaritmo in base 3 di eh, 1 più radice quadrata di k più 1 cosa vuol dire? se al posto di k metto il 3 no? che è logaritmo in base 3 di eh, 1 più radice quadrata di 1, 1 più radice quadrata di 3 più 1, ovvero radice quadrata di 4, quindi viene log in base 3 di radice quadrata di 4 è 2 più 1 3, log in base 3 di 3. Ma log in base 3 di 3, che non è altro come scrivibile, che log in base 3 di 3 alla 1 è proprio 1 per nota, proprietà dei logaritmi. Allora vedete che x con 1 è pari a 1. In effetti abbiamo detto che per x uguale a 1 effettivamente k uguale a 3, cosa che appunto è verificata. Quindi la risposta è determinare per quali valori di k la equazione, ammette soluzione, mette radice x uguale a 1, k uguale a 3. E lo siamo, lo siamo andati a provarlo e ci è venuto. Bene, questo per questo video è tutto. Questo tipo di equazione ricordatevela bene perché è la più utilizzata nelle domande riguardanti le equazioni esponenziali parametriche nel prossimo video ne vediamo un'altra sempre simile, comunque di testo differente ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video ciao